注意了，注意了啊！告诉大家一个最新的骗局，就是今天呢发生在我身上的一个事情啊，真的是差点把我骗的呢，倾家荡产，真的是太可怕、太吓人了。就是今天呢，中午吃饭的时候呢，我和我一个朋友嘛，就在饭店里面吃饭。突然呢，就过来一个蛮漂亮、蛮清秀的一个女生啊，她跟我说呢，她想换一点零钱。我呢一看呢，也不认识你，然后就说你想换多少呀？她说呢，她就想换个几块块、几块钱啊。我以为呢是外地来到这边来玩的，来坐那个公交车用的。然后呢，她就跟我说呢，然后你微信扫给我了。我说行，那就帮你这个忙吧，也算是做个好事吧。没想到呢，他微信里面扫给我了一个三块八啊！我一看呢，当时就觉得有点不对劲了，怎么还出来一个小数点呢？要么就是三块，要么就是四块，要么就是五块，怎么还整出来一个三块八呀？他说，他这个时候他就说呀，他是想还那个花呗，然后花呗要逾期了，就就差这三块八没有还上。一开始我还没有搞明白啊，正好我摸了一下我兜里面有五块钱的一个零钱，我想着就给他五块钱就算了，结果呢，他是死活都不要。他说呢，他微信转给我之后呢，让我用支付宝呢再扫三块八给他啊，他好用这个钱呢就去还那个花呗嘛。讲到这儿呢，我才懂他到底是怎么回事啊。然后我说那行吧，就让他把那个支付宝那个二维码呢给我。然后他拿了那个手机准备给我啊，结果呢，我定眼一看，就是他那个支付宝的那个二维码跟我们平时用的根本就不一样。当时呢，我立马就警惕了起来啊。我朋友呢，就是跟我一块吃饭的朋友嘛。这时候也看出了一些端倪，然后呢就不停的在桌子底下，我朋友用脚呢踢了我就好几下啊，我也是秒懂他的意思，那我就跟这个美女说啊，不好意思啊，美女啊，我刚才想起来了，我那个支付宝呀，平时是没有钱的，我基本上不往里面存钱，平时呢我也不怎么用，我基本上都是用微信的。他说：“你连支付宝里面连三块钱也没有吗？”我说：“真的是没有。你要是要的话呢，我就把我这个五块钱的现金可以直接给你；你要是不要的话呢，那刚才你扫给我的三块八呢，我就直接退给你。”然后呢，他就说，他这个时候就有点，我感觉有点不耐烦，或者是没有刚才那个态度好了。那他就说呢：“你把那个三块八退给我吧。”然后退给他之后呢，他扭头就走了，连一句谢谢都没有。吃完饭我们去结账的时候呢，我就听到饭店里面的。服务人员跟我们说啊，不光是这一个女的，还有其他的女的，包括男生，也是用同样的方式啊，拿着手机用同样的方式让别人呢扫他那个二维码过来换钱。后来呢，我回到家之后呢，越想越不对劲，我就打电话给我一个制服的朋友嘛，然后问了这件事情，也说了这件事情。他说呢，幸亏你没有扫啊，现在呢，全国已经有好几起这样的一个案件了。如果说呢，你扫了他给你那个二维码，你银行卡里面的信息。包括银行卡里面的钱呢，很快呢就会被他给套走啊！真的是套空啊！我一想，真的是挺后怕的啊！所以说呢，今天呢一定要发个视频提醒一下大家，如果说呢在外面我们碰到这样的情况、这样的事情呢，千万不要想着去帮这个忙啊！真的是害人之心呢不可有，然后防人之心呢我们也不可无，尤其是咱们家里面有上了年纪的老年人啊，这种防骗的意识特别差，也没有那么强。所以说在这里再次提醒一下大家，千万呢不要上当受骗。如果说呢，你现在看到了这个视频，一定要点赞、收藏、转发给身边的亲朋好友啊